ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಪಿ ಎನಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಓಕೆನಾ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಆಡಿಟರು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರು ಯಾರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಡಿಟರ್ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಆ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಆಡಿಟರ್ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಅವನ್ಗೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನೆರವೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೋಗಿ ಈ ಆಡಿಟರ್ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಆಡಿಟರ್ ಗೆ ಎರಡು ತರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ the disputes over losses caused to one party by act of another ta hechi andre illi navu obba vyakti auditor innobba company gagli athwa shareholders gagli okay na enadru loss baro tara enadru behave madidre nadukondidre athwa avuna duties anna perform madidre antha duties na navu ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬೈ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಫಿಯಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಿಸ್ಫಿಯಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಲಾ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಒಬ್ಬ ಏಜೆನ್ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಏಜೆನ್ಸಿ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಡಿಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು
ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಈ ಆಡಿಟರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಂಬಿರ್ತೀವಿ ಆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಅದು ಓಕೆನಾ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದು ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ಲಿ ತಿಳಿದೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಬ್ರೇಕ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಜೆ ಇ ಸೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮದರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೌದಾ ಮೂರ್ನೇ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಎದ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎಂ ಬಿ ಎಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ನಿನ್ ಮನೇಲಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಪಿಯಸೆನ್ಸ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ If an auditor does something wrongfully in the performance of his duties resulting in a financial loss due to a company he is guilty of misfeasance and in such case the company can recover damages from the auditor or from any officer for breach of trust or misfeasance of the company ye auditor jotelli a company officer involved agidre ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿವಿಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಅಂಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿದೀನಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಮೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೌದಾ ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನು ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಏನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಡಿಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಹ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅಂಟ್ರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಏನದು ಸುಳ್ಳು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಶೇರ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಆಗ ಏನು ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಾಗ್ಲಿ
ಆವಾಗ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೈ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೈ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ will full neglect on his part he shall be punishable with imprisonment up to 1 year or levied a penalty of 25000 to 5 lakh rupees anta heltini idike yenatra ond olle udaharane ide ee satyam computers anta one company ittu aa company ge auditor yaragidru alva avaru audit report alli avarge gottittu alli fraud nadita ide anta heli gottittu ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೆಲಸ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಓಕೆನಾ ಇದು ನಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೈ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅವನು ವಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತಪ್ಪು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುವುದು ಫೈನ್ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಡ್ಡು ಹೌದಾ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ದು ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ರಾಡ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಈ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಿಟರು ಕೋ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಅವನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅವನು ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೋ ಬಾರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ತರದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ವೆನ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ
ಸಪೋಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನಾದರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮಿಟಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆದಾಕಿದ್ದು ಅರ್ಧಾಕಿದ್ದು ಅಥವಾ ವೈಟ್ನರ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ತರದಾದಾಗ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ವೆನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಿಟಿಲೇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸಿಫೈ ಆರ್ secrets any books of account or documents belonging to the company he shall be liable punishable with an imprisonment and also liable to fine ta helutte artha aagtidya yavudadru documents anna falsify madidre mutilate ardakirodagli alter madirodagli madiddu kandu bandalli he will be held liable for imprisonment and fine and next is prosecution of auditor ta helutte what is this prosecution telre in the course of winding up a company by the tribunal tribunal is nothing but by court if it appears to the tribunal that an auditor of company has been guilty of an offence a court gotaitu ant itkoli auditor guilty agidane anta ankondaga tappitasta anta andaga it shall be duty of an auditor to give all assistance in connection with the prosecution a prosecution yen nadiyutte alva investigation yen nadiyutte alva adikke sahakara nidbekagutte auditor sahakara nidilla antittaga avaru viruddha yenagutte case file agi avunge shiksha biltakanta sadhyatigalu irutte last criminal liability penalty for deliberate act of commission or omission deliberate andre eno beku anta ಏನಾದರೂ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ತಿದ್ದು ತಿದ್ದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೆಲಿವರೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದರ ಮೂರ್ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಆದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಓಕೆನಾ ನಂಬರ್ ನಾಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅವ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಅವನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ವಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಫ್ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಈ ಆಡಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ 
ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆವಾಗ ಅವನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ ವಿ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಿಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು